ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സൈലം ടെക്നിക്കൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എവിടെ തുടങ്ങണം ഓവർസിയർ എക്സാംസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു സെഷനിൽ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ അത്ര വലിയ തലയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന ആക്കേണ്ട ഒരു കേസ് അല്ല അത് നമ്മള് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓവർസിയർ എക്സാംസിന്റെ ഓവർസിയർ എക്സാംസ് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ ആവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഏതാണ് സബ്ജക്ട് എന്ന് ഇത്രയും കാലം ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓൾറെഡി ക്ലിയർ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു എക്സാം രംഗത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ പിടുത്തം ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവയർനെസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആ പറഞ്ഞ രണ്ട് സബ്ജക്ട് സർവേ പിന്നെ ഏതാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് കാരണം അത്രയും വാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസിലി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് സർവേ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോ ഒരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഓവർസിയർ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ഒരു റൗണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പൊടി തട്ടി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ മുഖ്യമായ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒന്ന് സർവേ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ മാർക്കിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും ജസ്റ്റ് നോക്കാം നോക്കിയ ഓവർസിയർ എക്സാമുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കൊല്ലത്ത് പല തവണ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന ഇയർ ഒരേ വർഷം അഞ്ചും ആറും തവണയൊക്കെ ഓവർസിയർ എക്സാമുകൾ നടക്കാറുണ്ട് ഈ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിലാണ് നമുക്കത് ചുരുങ്ങി രണ്ടും മൂന്നും എക്സാമായി മാറിയത് ബട്ട് ആ രണ്ടും മൂന്നും എക്സാം ആണ് പല കാറ്റഗറിയിലേക്കുമുള്ള ഓവർസിയേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രേസർ ആവാം ട്രേഡ്സ്മാൻ ആവാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്ങിലെ ട്രെയിനർ ആവാം ഓക്കെ അല്ലെ സർവേയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് മറ്റു പല ഓവർസിയേഴ്സിനെയും ഓവർസിയറുകൾ ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അറിയാത്തവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എംഫോസൈസ് ചെയ്യാണ് ഓവർസിയർ തന്നെ ഗ്രേഡ് വൺ ഉണ്ട് ഗ്രേഡ് ടു ഉണ്ട് ഗ്രേഡ് ത്രീ ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലെ അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് സബ് എഞ്ചിനീയറും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ എക്സാമുകൾ മറ്റു വിളിക്കാറുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർസിയർ എക്സാമിന്റെ ആ ഒരു അനാലിസിസും എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് സർവേയർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഓവർസിയർ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു വേണം അല്ലെ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി വിസിബിൾ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ റീസെന്റ് ഇയറിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എംഫസൈസ് ചെയ്യാണ് പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പഴയ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾക്ക് ലെവല് മാറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രീതി മാറി മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ടേബിളുകൾ കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്ന് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരും മിനിമം ഒരു മിനിമം ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും
സർവേ മാത്രം എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ സർവേ ചോദിക്കുന്നു എക്സാമിന്റെ മൊത്തം മാർക്ക് നൂറ് മാർക്കാണ് അതിൽ എൺപത്തഞ്ച് മാർക്കും സർവേ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഈവൻ തോ സിലബസില് അത് എത്രയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള സിലബസ് കാണിക്കാറുണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പല എക്സാംസിലും എൺപതും എൺപത്തഞ്ച് മാർക്കിനും സർവേ ചോദിക്കുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാർക്ക് നോക്കിയേ ആകെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മാർക്കേ ഉള്ളൂ ആ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മാർക്കിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കൺസെഷൻ ആണ് ബാക്കി അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള സെഷൻ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ള റഫ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സർവേ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഓവർസീൽ എക്സാം വിളിച്ചതെങ്കിൽ സർവേ പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ആ എക്സാം ഹോളിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകണ്ട എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോലും പോകണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കം ഇനി സർവേ പോസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു പോസ്റ്റുകളിലേക്കും നമ്മുടെ ഓവർസിയർ എക്സാംസുകൾ നോട്ടമിടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് വരാറുള്ളതും വേക്കൻസി കൂടുതലും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ആ ഒരു എക്സാംസിൽ ഇത്ര ആധിപത്യം സർവേക്കും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും ഇല്ല എന്ന് പറയാം ബട്ട് തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല നോക്കിയേ സർവേയിലെ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പത്ത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു ആവറേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് സർവേ ചോദിക്കുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് സർവേ ആണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് നൂറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് സർവേ ആണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഹൈപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി മാർക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മാർക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് അതായത് സിലബസിൽ അവര് ഇന്ന പോർഷൻ ഇത്ര മാർക്കിനാ ചോദിക്കുക എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് മുകളിലേക്കാണ് മാർക്കിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരാറുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ സിലബസിലെ അവസാനത്തെ ഡയലോഗ് നോക്കിയാൽ അവരൊരു നോട്ടായിട്ട് റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എക്സാമിലെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിലബസിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല എക്സാം ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പം അതിന്റെ പുറത്തൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല എക്സാക്ട്ലി ആയിരിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ വെച്ചത് ഓവർസിയർ എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ നീ സംശയം പറയാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സർവേയും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കൺസെഷൻ ആണ് ഇതിൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വാസ്റ്റ് തിയറി ആണ് അത് ഓർത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എടുക്കണം ആൻഡ് അത് എക്സാം നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവും കുറെ കാലത്തേക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നതുമായ മെത്തേഡ് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർവേനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കലിയും കൂടിയും അതിപ്പം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെഷൻ ആണ് തീയറിട്ടിക്കലി ഒരേ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഒരേ പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ന്യൂമറിക്കലും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് സോ അതും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഡെപ്തിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി പഠിക്കണം വേറെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുന്നത് എന്താ പറയോ വേറെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുന്നത് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീയിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അതായത് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഒന്ന് ഒരു ലെവൽ താഴെയുള്ള എക്സാം ആണ് അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ സിലബസ് ആയിരിക്കാം ബട്ട് ആ സിലബസിലുള്ള അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമിൽ പോലും അതിനേക്കാട്ടും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണ്ട എയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഏത് ലെവലിലുള്ള എക്സാംസും നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ സർവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് കറക്ഷൻസ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കറക്ഷൻ ഇൻ ചെയിൻ സർവേ പറയുമ്പോൾ അതിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് നാച്ചുറൽ ആണോ നെഗറ്റീവ് നാച്ചുറൽ ആണോ എന്ന് പറയണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല പറയണം ബേസിക് ആയിട്ട് പറയണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നുമാണ് പഴയ പി എസ് സികളിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ പി എസ് സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടോപ്പിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാംസിലെ പുതിയ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ ടോപ്പിക്കില് അതും കൂടിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തിയറി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കുന്നു ഗേറ്റിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിലും വന്നിട്ടുള്ള വൺ മാർക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതും നമ്മുടെ എക്സാമിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം എക്സാമിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ പല എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ പറയുന്ന ഗേറ്റിലെ വൺ മാർക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിലെ പ്രിലിംസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് സോ ആ ഒരു പോർഷൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തിയറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വികസിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ കണ്ടന്റ് ആ തിയറി പോയിന്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ തിയറി മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ തരുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഉറപ്പാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനും ആ രീതിയിലായിരിക്കണം സിലബസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ബട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് അത് ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കടക്കുക നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സോ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ് സർവേയും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഏത് ലെവൽ എക്സാം വേണ്ടില്ല സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഓവർസിയർ ആണെങ്കിൽ സർവേയും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് തുടങ്ങേണ്ടത് നമുക്ക് സർവേയിലെ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിയ യെസ് ഇതാണ് സ്ഥിരം വരുന്ന സർവേയിലെ സിലബസ് ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം അത് എക്സാമിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് സിലബസ് മാറുന്നതാണ് ബട്ട് കോമൺലി അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നോക്കിയേ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സർവേ അതായത് ചെയിൻ സർവേ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ദൻ ലെവലിംഗ് ആൻഡ് കോണ്ടൂറിംഗ് കോമ്പ സർവേയിങ് തിയോഡലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ടാക്യോമെട്രി ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവാറില്ല ചില സിലബസിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഓക്കെ കർവ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേർവ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഇപ്പം വളരെ ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് മോഡേൺ സർവേ മോഡേൺ സർവേയിൽ ജി പി എസ് ജി ഐ എസ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഇ ഡി എം ടോട്ടൽ സേഷൻ ഇവിടുന്നൊക്കെ എന്താണ് പണ്ട് സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതും ഇവിടുന്നാണ് അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡേൺ സർവേയിൽ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെ ചിലപ്പോൾ പത്ത് വരെ ആവാം മോഡേൺ സർവേ എന്നും ഇപ്പം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു തുടങ്ങി സോ ആ ഒരു പോർഷൻ കവർ ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാ പോർഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള തിയറി ദൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിൽ വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായ തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അത് സൈലം ടെക്നിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കൺസെപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം പഴയ പ്രഹസനം തന്നെയാണ് മറ്റു മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല നോക്കിയേ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ലൈം ബ്രിക്ക്
ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെഷന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ഒരു ഓവർസിയർ എക്സാംസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൗട്ട് ഇന്നത്തോടെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് തുടങ്ങിക്കോളൂ സർവേയിൽ നിന്നും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കൺസെഷനിൽ നിന്നും നോക്കിയേ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതേ കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അവിടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലസ് നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റ് എക്സാംസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഓർത്തുണക്കി കൊണ്ട് ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്രയും തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബട്ട് എത്രയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എടുക്കുന്ന സെഷൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെഷൻ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യണം റിവിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയിൽ നിന്ന് പോകും കാര്യങ്ങൾ സോ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ഉണ്ടാവണം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്ട് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ പഴയ സബ്ജക്ട് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ത്വര പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതായത് ഒരു റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ സ്റ്റിക് ടു ദ പ്ലാൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് നിന്നാൽ മതി എക്സാം നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദെൻ താങ